सुनीता फॉर वेमन एंड चाइल्ड ఈరోజు మూడో విడత కళ్యాణ మస్తు విడుదలే రిలీజ్ కోసం ఐ ఇన్వైట్ ది హానరబుల్ సీఎం సీఎం గారు అలాగే హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డాక్టర్ మెరుగు నాగార్జున గారు హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ మేడం ఉషా శ్రీచరణ్ గారు హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ శ్రీ పెద్దరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు మినిస్టర్ ఫర్ రెవెన్యూ శ్రీ ధర్మాన ప్రసాద్ రావు గారికి అలాగే హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎండౌమెంట్స్ శ్రీ కొట్టు సత్యనారాయణ గారికి ఇక్కడ చేసిన చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది హానరబుల్ సిఎంఓ అదర్ కలీగ్స్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్టరేట్ and also district collectors and the elected representatives who are attending this program from the district andar ki kuda namaskaram sir ee roju kalyanamasthu karyakram mudo vidita release undi sir ee samasaram lo idi manamu first release sir dadapu 18883 eligible couples ki ee roju benefit andatam jarugutundi and dinla mukhya amshanga chuste sir రిపీటెడ్లీ తమ చెప్పినట్టు గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం టెన్త్ పాస్ అయిన కపుల్కి అన్నది అండ్ ఆల్సో మనము ఫస్ట్ విడత బ్రైడ్కి ఇచ్చాము అది తమరు మార్చి పేరెంట్స్కి ఇవ్వాలని చెప్తూ మదర్ అకౌంట్స్కి వేయటం జరుగుతుంది సార్ ఆ ఒక అమెండ్మెంట్ మధ్యలో జరిగింది సార్ సో దీని మేరకు చూస్తే సార్ ఎక్కువ మంది మనం చూసే దాంట్లో విద్యాదేవన ప్రోగ్రాంలో బెనిఫిట్ అయిన పిల్లలు కూడా చాలా మంది పెళ్లి జరిగింది కాబట్టి ఆ ఎడ్యుకేషన్ ముందడుగు పెట్టి కార్యక్రమం మనం తీసుకుని పోయేదానికి ఫలితాలు కనపడతా ఉంది సార్ ఐ థింక్ వాళ్ళ ఇంట్రాక్షన్ లో కూడా తమరు అది సమర్పిస్తారు సార్ విత్ దట్ స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ సార్ ఐ ఐ మే బి పర్మిటెడ్ టు కాల్ అపాన్ డాక్టర్ మెరుగు నాగార్జున గారు హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ అన్నా గుడ్ మార్నింగ్ అన్నా అందరికి అన్న ఈరోజు సామాజిక ఎదుగుదలలో భాగంగా మీరు ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలతో పాటు ఇదివరకు ఆగిపోయినటువంటిది దరిదాపు వదిలేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ని మరలా మీరు వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు వైఎస్ఆర్ సాధి శోభ అనే పేరుతో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలతో పాటు వికలాంగులు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు వివాహం చేసుకునే టైంలో ఇది వరకు నలభై వేలు ఇచ్చేవాళ్ళన్నా నలభై వేల నుంచి ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఈరోజు మీరు ఓవర్ హెల్మింగ్ ఒకేసారి లక్ష నుంచి లక్ష యాభై వేల రూపాయల దాకా ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దరిదాపు ఇదివరకు అయితే దరిదా డెబ్బై కోట్లకు పైగా ఈ పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి పెళ్లి కానుక అనే పేరుతో ఉన్న స్కీమ్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి ప్రభుత్వం అన్న ఈరోజు మీరు ఈ బాల్య వివాహాలని నిషేధించాలని లేకపోతే అక్షరాస్త పెంచాలని ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో పదవ తరగతిని బేస్ చేసుకుని పదవ తరగతి వరకు చదవాలని వాళ్ళని అర్హత కలగాలని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు బాలిక ఉండాలని పద్దెనిమిది ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు పురుషుడు ఉండాలనే ఆలోచనతో మీరు తీసుకున్న ఈ గొప్ప నిర్ణయం ద్వారా రాష్ట్రంలో అనేక మంది పేదలు ఇదివరకు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అప్పులు అప్పులతో చేసుకొని ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు లేక అప్పులతో మునిగిపోయే పరిస్థితిని గమనించి మీరు తీసుకున్నటువంటి గొప్ప నిర్ణయం ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక మంది పిల్లలు మూడవ విడతగా మనం థర్డ్ ఫేజ్ ఇస్తున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రాము ఎక్కువ మంది దరిదాపు ఇప్పటికీ పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు మందికి దరిదాపు ఒక ఒక వంద నలభై ఒక్క కోట్లకు పైగా డబ్బులు వెచ్చించడం అనేది చాలా గొప్ప ఆలోచన అయితే ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక కార్యక్రమాల్లో కూడా ప్రక్కతో పట్టించాలన్న ఆలోచనతో ప్రతిపక్షాలు కానీ కొన్ని పత్రికలు కానీ రాస్తా ఉన్నాయన్నా కళ్యాణ వస్తువు అనే ప్రోగ్రాంని తీసేసామో తీసేసామని ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటా ఉన్నారు మనం ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తువు వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా అనేది థర్డ్ ఫేజ్ ఇస్తా ఉన్నా రెండు పర్యాయాలు ఇచ్చి మూడో పర్యాయం ఇస్తా ఉన్నా ప్రతిపక్షాలు కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా గమనించాలని ఎందుకంటే ఈరోజు అనేక గొప్ప కార్యక్రమాలు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి 
ఈ పేద ప్రజల కోసం మీరు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాల్లో భాగంగా ఈరోజు చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో సంక్షేమ పథకాలు పాతవి తీసి అని చెప్పుకొస్తా ఉన్నా వాళ్ళకి చెంపపెట్టులాగా అన్ని కార్యక్రమాల్లో కొనసాగిస్తున్నాం ఇంకా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం దానిలో భాగంగా ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతూ ఉందన్న వాళ్ళకు కూడా కరువుపు కలగాలని ఇంత గొప్ప ఆలోచనతో నలభై వేల రూపాయలు ఊరినే పెళ్లి కానుగా ఈ రోజు లక్ష యాభై వేల రూపాయల దాకా ఇవ్వటం అనేది ఇది ఒక చరిత్ర అన్న మంచి మనసు ఉంటే తప్ప ఇవ్వలేరు ఈ కార్యక్రమం చాలా మంది పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమం దీనిలో ఒక గొప్ప మెలి ఏంటంటే ఈ రోజు చాలా మంది అంటా ఉన్నారు టెన్త్ క్లాస్ బేస్ పెట్టారు టెన్త్ క్లాస్ పేదల యొక్క స్థితిగతులు మెరుగుపరచాలా చదువుకోవాలా చదువుకు ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలా మీరు ఇస్తున్నటువంటి అమ్మఒడి విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అనేతో పాటు వీటిని వినియోగించుకుని ఈ కుటుంబాల అభ్యర్థి కోసం పెట్టింది దీనివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉందన్న రాబోయే రోజుల్లో తెలుస్తుంది దీని ఉపయోగం తప్పకుండా ఇలాంటి విషయాల్లో వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళకి మరి దేవుడు మంచి ఆలోచనలు కూడా ఇవ్వాలని మీరు చేసిన ఈ గొప్ప కార్యక్రమం పేదలకు ఉపయోగపడుతుందని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించడానికి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ కళ్యాణ మస్తుక అండ్ వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా మీద ఉన్న చిన్న ఒక ఆడియో క్లిప్ ఆడియో అండ్ వీడియో క్లిప్ ప్లే చేయమని కోరుతున్నాను పేదింటి పెళ్లి బాజ ఘనంగా మోగేలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఏ ఇంటా వివాహ ఆనందాలకు అడ్డు తగలకుండా వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా జగనన్న ఆశీసులతో పేదింట మంగళకరమైన మాంగళ్యం తంతునానేనా పేద ముస్లింల వాకిళ్లలో నిఖా వేడుకలతో ప్రతి గుండె నిండా సుఖ సంతసాల వెల్లువ పేద తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను చదివించి వారి వివాహాన్ని గౌరవప్రదంగా జరిపించి తమ సామాజిక బాధ్యత నిర్వర్తించేందుకు అండగా నిలుస్తూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు దివ్యాంగులు భవన నిర్మాణ కుటుంబాల ఆడపిల్లల కోసం వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు ముస్లిం మైనారిటీలకు వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా ప్రవేశపెట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం చాలా పేదవాళ్ళం అండి నేను కూలి పని చేసుకుంటాను ఈ పెళ్లి మా బాబుకి చాలా బాధల్లో చేశాను అప్పులు చేసి జగనన్న ఈ షాదీ తోఫా ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాము మా నాన్నగారు చనిపోయాక మా అమ్మ వ్యవసాయం చేస్తూ తనకి వచ్చే ఫంక్షన్ ద్వారా నన్ను పోషిస్తూ ఇలా తీసుకొచ్చింది ఇంటి వరకు చదివాక పెళ్లి చేయాలంతో పెళ్లి చేశారు దానికని కొంత ఆర్థికంగా కొంతమంది అప్పు తీసుకుని పెళ్లి చేసాము కళ్యాణ వస్తు ద్వారా మాకు చాలా సపోర్ట్ అందించారు అందుకు థ్యాంక్ యూ గత ప్రభుత్వం పదిహేడు వేల ఏడు వందల తొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులకు ఇస్తామని చెప్పి అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కోట్లు ఎగ్గొడితే మరి జగనన్న ప్రభుత్వం వివిధ కేటగిరీలలో ఆర్థిక సాయాన్ని దాదాపు రెండింతలు పెంచి అందిస్తోంది పిల్లల చదువును ప్రోత్సహించేలా బాల్య వివాహాలను నివారించేలా పాఠశాలల్లో చేరికలు పెంచేలా డ్రాపౌట్ రేటు తగ్గించేలా ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు జగనన్న వధూవరులిద్దరికీ పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరిగా పెళ్లినాటికి వధూ వయసు పద్దెనిమిదేళ్లకు పైబడి వరుడి వయసు ఇరవై ఒక్క ఏళ్లకు పైబడి ఉండాలన్నవి ముఖ్య నిబంధనలుగా త్రైమాసికాల వారీగా జంటలను ఎంపిక చేసి ఆయా మొత్తాలను విడుదల చేస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం ఒక విప్లవం అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి పిల్లాడు కూడా కనీసం డిగ్రీ దాకా అన్న చదివే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి అడుగులు పడతారు దానికి జగనన్న అమ్మఒడి అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ అవుతే జగనన్న విద్యా దీవెన దీవెన వసతి దీవెన అనేది రెండవ బెంచ్ మార్క్ అయితే ప్రోత్సాహకంగా నిలబడేందుకు మూడవ బెంచ్ మార్క్ వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా కళ్యాణం వస్తుంది ఏప్రిల్ టు జూన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు త్రైమాసికంలో వివాహం చేసుకున్న అర్హులైన పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు జంటలకు నూట నలభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని నేడు తన మంగళకరమైన చేతులతో బటన్ నొక్కి వారి తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
ఇప్పుడు అందిస్తున్న సాయంతో కలిపి ఈ పథకం కింద ముప్పై ఐదు వేల ఐదు వందల యాభై ఒక్క లబ్ధిదారులకు ఇప్పటి వరకు రెండు వందల అరవై ఏడు పాయింట్ రెండు కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందించింది జగనన్న ప్రభుత్వం ఇది జగనన్న నెరవేర్చబోతున్న పేదింటి పెళ్లి కళ ఇంటింటా వెలుగు నీలుతున్న కళ్యాణ కాంతుల కళకళ వధూవరుల మోముల్లో వెళ్లి విరుస్తున్న పెళ్లి సంబరాల ఆనంద హేళ May I now request the Honorable CM Garu to deliver the message on this occasion. Devudu Daito Iroju Maro Manchi Karikraman ki Iroju Kandunchi Shri Karan Chutta Onnu Vyasar Kalyana Mastu Shadi Tofa అనే ఈ రెండు కార్యక్రమాలు చదువులను మరింత ప్రోత్సహిస్తూ ప్రతి బిడ్డ కూడా మరీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు గొప్పగా చదివేట్టుగా ఆ చదువులను ప్రోత్సహిస్తూ ఆ కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచే ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తు అండ్ షాదీ తోఫా అనే పేర్లతో ఈరోజు పేద తల్లిదండ్రులందరూ కూడా తమ పిల్లలను గొప్పగా చదివించి వారి పెళ్లి కూడా గౌరవప్రదంగా అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి రాకుండా లేకుండా బాగా చెయ్యాలి అనే ఆలోచనతో ఏ తల్లి తండ్రి అయినా కూడా కోరుకుంటాడు అలా జరగాలని ఆశిస్తాడు నిజంగా అటువంటి పేదరికంలో ఉన్న అటువంటి వారందరికీ కూడా నా ఎస్సీలు నా ఎస్టీలు నా బీసీలు నా మైనారిటీలు నా దివ్యాంగులు నా భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాలలో ఆ ఆడపిల్లల కోసం ఈ పథకం వారి జీవితాలలో వెలుగులు నింపాలని అప్పులు పాలయ్యే పరిస్థితి లేకుండా రాకుండా పెళ్లిళ్ళు జరిగే పరిస్థితి రావాలని ఆ పిల్లలు బాగా చదవాలని ప్రతి ఒక్కరూ డిగ్రీ దాకా వెళ్ళే పరిస్థితి రావాలి అని తలంపుతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ ఈ మూడు నెలలకు సంబంధించి ఈ ఏప్రిల్ మే జూన్లో పెళ్లిళ్ళైన ఈ మూడు నెలలకు సంబంధించి వీరికి అందరికీ కూడా రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి నుంచి వీరే కాక రెండు వేల మార్చి వరకు కూడా వివాహాలై వారిలో కూడా ఏ కారణం చేతైనా కూడా సర్టిఫికెట్ సరైన సమయంలో ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోవడం వలన లేకపోతే వెరిఫికేషన్కు అధికారులు వచ్చినప్పుడు సచివాలయ సిబ్బంది వీళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు లేకపోవడము రకరకాల కారణాల వల్ల ఈ పీరియడ్లో కూడా ఎవరికైనా రాని వారు కూడా ఎవరైనా ఉన్నారా వారిని కూడా యాడ్ చేసే కార్యక్రమం కూడా దీంట్లో కూడా కలిపేసి వీళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ సహాయం చేస్తా ఉన్నాం ఇలా మొత్తంగా పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు గంటలకు సంబంధించి ఈరోజు నూట నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం నేరుగా ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే నేరుగా తల్లుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ఈ పథకంలో ఇప్పటి వరకు గత ఏడాది అక్టోబర్ నుంచి ఈ ఏడాది మార్చి వరకు రెండు విడతల్లో ఇప్పటికే ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఇస్తా ఉన్న మూడవ విడత ఈరోజు ఇస్తా ఉన్నాము ఈ మూడు విడతల్లో కలిపి ఈరోజు ఇచ్చేదాంతో కూడా కలుపుకుంటే అక్షరాల రెండు వందల అరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఈ పిల్లల కోసం ఈ పిల్లల చదువులను ప్రోత్సహిస్తూ 
ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసినట్టు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటికీ ముప్పై ఐదు వేల ఐదు వందల యాభై ఒక్క మంది జంటలకు ఈ మేలు జరుగుతుంది ఆ కుటుంబాలకు ఈ మేలు జరుగుతుంది ఈ ఏడాది నాలుగో విడత ఈ కార్యక్రమం ఈ ఏడాది నాలుగు విడతల్లో ప్రతి ఏడాది కూడా నాలుగు విడతల్లో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఈ ఈ కార్యక్రమం జరిగి ఒక నెల పాటు వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి వెంటనే ఆ మూడు నెలలకు సంబంధించిన ఆర్థిక సహాయం అందజేయడం జరుగుతుంది ఇక ఈరోజు ఇచ్చే ఈ పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు మంది ఈ పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలను గమనిస్తే కొన్ని కొన్ని మనసుకు సంతోషాన్ని కలిగించే కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనకంతా కూడా అర్థమవుతుంది ఇందులో ఒక లెక్క చూసాం ఇందులో పద్దెనిమిది వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల అంటే డిగ్రీ చదివే వయసు ఈ వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి లెక్క తీస్తే ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి చూస్తే ఇందులో ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మంది అమ్మాయిలు నా చెల్లెళ్ళు ఇందులో ఉన్నారు ఇందులో అమ్మ ఒడి విద్యా దీవెన వసతి దీవెన వీటి అన్నిటి ద్వారా లబ్ధి చెంది డిగ్రీ కూడా చదివిన చదువుతా ఉన్న వారి ఇల్లు వారు వీరిలో ఎంతమంది ఉన్నారు అని చూస్తే అక్షరాల ఏడు వేల మూడు వందల నలభై నాలుగు మంది అంటే దాని అర్థం ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మంది నా చెల్లెమ్మల్లో ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వారిలో పెళ్లి చేసుకునే వారిలో ఇందులో డిగ్రీ చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఆర్ ఇంజనీరింగ్ లాంటి కోర్స్ అయితే నాలుగేళ్ళు అనేది కోర్స్ చేసుకుంటే చదువుతా ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎక్కేసుకుంటే ఏడు వేల మూడు వందల నలభై నాలుగు మంది అంటే ఎయిటీ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఎనభై ఆరు శాతం మంది టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అమ్మ ఐ మీన్ అమ్మ అమ్మ ఒడి దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ దాకా కూడా అమ్మ ఒడి దాని తర్వాత విద్యా దీవెన వసతి దీవెన డిగ్రీలో మేలు తీసుకుని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలి అన్న అవసరం అన్నది పక్కన పెట్టి చదువు మీద కూడా కొంచెం ధ్యాస పెట్టి డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని చదువులు కంప్లీట్ చేసుకుని ఈరోజు పెళ్లి చేసుకుంటున్న వారు ఎనభై ఆరు శాతం మంది అంటే నిజంగా మనం అనుకున్న లక్ష్యం మనం ఏదైతే సాధించాలని చెప్పి మనం తాపత్రయపడ్డామో అది నెరవేరుతా ఉంది అని చెప్పి ఈ లెక్కలు చూసినప్పుడు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించే విషయం ఇది ఈరోజు ఒకవైపున ఈ మంచి కార్యక్రమం ఇంకా బాగా జరగాలి ఇంకా ఎక్కువ మందికి మేలు జరిగే పరిస్థితి రావాలి ప్రతి చెల్లెమ్మ కూడా డిగ్రీ దాకా కూడా కనీసం అంటే చదువులు ఉండాలి ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే ఇంట్లో ఇంటి ఇల్లాలు ఎప్పుడైతే చదువు డిగ్రీ దాకా చదువుకోగలిగి చదివిన పరిస్థితులు ఉంటే ఆ తర్వాత జనరేషన్లో తమ పిల్లలను వాళ్ళు ఇంకా పై స్థానం లేకి చదివించే ఒక గొప్ప అడుగు దీనివల్ల పడుతుంది కాబట్టి మనం చేసే ఈ థ్రస్ట్ ఏదైతే మనం పెట్టే ఈ థ్రస్ట్ ఏదైతే పెడతా ఉన్నామో దీనివల్ల పేద సామాజిక వర్గాలలో పిల్లలందరూ కూడా గొప్పగా చదివే పరిస్థితి రావాలి ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం డిగ్రీ దాకా చదివి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉండే పరిస్థితి రావాలి ఆ డిగ్రీలు కూడా మంచి డిగ్రీలు వాళ్లకు చేతుల్లో ఉండాలి వాళ్ళ జీవితాలకు రేపు పొద్దున వాళ్ళ పేదరికం నుంచి బయటకు పడే పరిస్థితి ఏమాత్రమైనా కూడా బయటికి రావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా చదువు అనే బ్రహ్మాస్త్రం వారికి ప్రతి ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లోనూ ఉండాలి అన్న ప్రభుత్వం పడతా ఉన్న ఆరాటానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఈ పథకాన్ని గత ప్రభుత్వంలో ఎలా జరిగేది మన ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తర్వాత ఏ రకమైన తేడా తీసుకొచ్చింది అని చెప్పి కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్టయితే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతిదీ కూడా చేశామంటే చేశామన్నట్టుగా చేసే పరిస్థితే తప్ప 
ఏది కూడా సిన్సియర్గా చేయాలి చిత్తశుద్ధితో చేయాలి దీనివల్ల మంచి జరగాలి వీళ్ళందరికీ బ్రతుకులు మారాలి అన్న ఆలోచన ఏ రోజు కూడా జరగల ఈరోజు గమనించినట్లయితే ఆ రోజు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే పదిహేడు వేల ఏడు వందల తొమ్మిది మందికి అక్షరాల దాదాపుగా అరవై ఎనిమిది కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షలు అంటే ఈ డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎగరగొట్టేసిన పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో కూడా కేవలం ఎలక్షన్ ఓరియెంటెడ్గా డబ్బులు ఇచ్చామంటే ఇచ్చామో ఒక పథకం తెచ్చామంటే తెచ్చామన్నట్టుగా జరిగిచ్చే పరిస్థితి కానీ ఈరోజు అలా కాదు ఈరోజు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఖచ్చితంగా పదో తరగతి పాస్ అయి ఉండాలి అని చెప్పి నిబంధన తీసుకొస్తూ ఉన్నాం దానివల్ల ఖచ్చితంగా పదో తరగతి పాస్ అయ్యేట్టుగా తల్లిదండ్రులను ప్రోత్సహింప ప్రోత్సహించేట్టుగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి నా చెల్లెమ్మలకు నా తమ్ముళ్ళకు కనీసం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా వయసు ఉండాలన్న నిబంధన కూడా తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది దీనివల్ల ఖచ్చితంగా టెన్త్ దాకా చదువులు పూర్తవుతాయి ఆ తర్వాత ఎలాగూ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల దాకా వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి ఆగాలి కాబట్టి ఎలాగో అమ్మఒడి అనే పథకం అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి ఆ స్కూల్స్ను కాస్త కంటిన్యూ చేస్తే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్కు చదువుకు వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అమ్మఒడి అనే డబ్బులు చేతికి రెండు సంవత్సరాలు కూడా తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది సో తద్వారా అమ్మఒడి డబ్బులు వస్తాయి అన్నది ఒక ఒక ప్రోత్సాహం అవుతే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తవుతుంది అన్నది రెండో ప్రోత్సాహం దాని తర్వాత విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అన్న ఈ రెండు పథకాలతో పిల్లల చదువులు ఆ తర్వాత పూర్తి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ అనే విద్యా దీవెన పథకంతో వాళ్ళ డిగ్రీ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ డాక్టర్ కానీ ఈ పెద్ద పెద్ద చదువులన్నీ కూడా రూపాయి డబ్బు ఖర్చు కాకుండా వాళ్లకు చదువులు పూర్తిగా ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇస్తూ ప్రభుత్వం విద్యా దీవెన అనే పేరుతో తోడుగా నిలబడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ పిల్లల్ని చదువులను ప్రోత్సహిస్తూ ప్రతి ప్రతి పాపకు ప్రతి పిల్లాడికి కూడా వెళ్ళి ఈ డిగ్రీ చదివితే చాలు డిగ్రీలు చేరితే చాలు డిగ్రీలో చదువుతూ ఉండగా వసతి దీవెన అనే పథకంతో ఇరవై వేలు దాకా వాళ్ళ భోజన ఖర్చుల కోసము మెస్ ఖర్చుల కోసము వాళ్ళ బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఖర్చుల కోసం వసతి దీవెన అనే పేరుతో సంవత్సరానికి ఇరవై వేలు దాకా నేరుగా రెండు దఫాల్లో వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది ఆ తల్లుల ఆ పిల్లల తల్లుల ఖాతాల్లోకి వేస్తూ ఇది మరో మోటివేషన్ అంటే దాదాపుగా ఒక్కొక్క పిల్లాడి మీద ఒక్కొక్క పాప మీద మరో అరవై వేల రూపాయలు ఇరవై వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి అంటే మూడేళ్ల కోర్సు వేసుకున్నా కూడా మరో అరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించినట్టు అవుతుంది వాళ్ళు డిగ్రీ దాక చదువులు చేసి చదువులు పూర్తి చేసేందుకు ఆ తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు అయితే ఆ తర్వాత ఎలాగో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు దాటుతుంది ఆ తర్వాత పిల్లలకైతే మగ పిల్లలకైతే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు దా దాటినట్టు అవుతుంది ఆ తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు చేసినట్టు అయితే వాళ్లకు ఏకంగా మైనారిటీలకైతే ఇంతకుముందు యాభై వేల రూపాయలు మాత్రమే ప్రోత్సాహకంగా ఉండే పరిస్థితి నుంచి ఏకంగా ఇప్పుడు అది కూడా ప్రోత్సాహం ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఎగరగొట్టిన పరిస్థితుల నుంచి ఇప్పుడు ఏకంగా షాదీ తోఫా కింద ఏకంగా లక్ష రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి ఇచ్చి పెళ్ళికి సహాయంగా తోడుగా నిలబడే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది అదే రకంగా వి వికలాంగులకు గత ప్రభుత్వంలో అయితే లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించి అది కూడా ఎగ్గొట్టిన పరిస్థితులు ఒకవైపున కనిపిస్తూ ఉంటే మనం ఇప్పుడు వారికి ఏకంగా లక్ష నర్ర ఇస్తూ వాళ్ళను కూడా ప్రోత్సహించే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు గత ప్రభుత్వంలో ఇరవై వేలు ప్రకటించి ఇవ్వకుండా వదిలేస్తే మేము ఈరోజు వారికి నలభై వేలు ఇస్తి ప్రోత్సహించే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఎస్సీలకు గత ప్రభుత్వ హయాంలో నలభై వేలు ఇస్తామని ప్రకటించి అది కూడా ఇవ్వకుండా వదిలేసిన పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు మనందరి ప్రభుత్వంలో వారికి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది అదే మాదిరిగా ఎస్టీలకు కూడా గతంలో యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పి అది కూడా ఎగ్గొట్టిన కార్యక్రమం ఒకవైపున గతంలో జరిగి ఉన్న పరిస్థితులు ఉంటే మన ప్రభుత్వం ఏకంగా ఎస్టీలకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించే కార్యక్రమం మనం చేస్తూ ఉన్నాం 
ఇక బీసీలకైతే గతంలో ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు అని చెప్పి ఆ తర్వాత అది కూడా ఎగ్గొట్టిన పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలో మనం ఏకంగా యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళను కూడా ప్రోత్సహించి నడిపించే కార్యక్రమం మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రకంగా కులాంతర వివాహాలకైతే ఇంకా ఎక్కువగా ప్రోత్సాహకరం ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా మనసు పెట్టి ప్రతి పాప ప్రతి పిల్లాడు కూడా పేదరికం అనేది బయట పేదరికం నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా చదువు అనేది ఒకటే మార్గమని ఆ చదువుకునేదానికి ఏ పేదవాడు కూడా అప్పులు పాలయ్యే పరిస్థితి రాకూడదని ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ప్రతి పిల్లాడిని కూడా చదివించే కార్యక్రమం ఆ చదువును ప్రోత్సహించే కార్యక్రమంలో అడుగులు వేస్తూ వేస్తూ అడుగులు వేస్తూ ముందుకు కదులుతూ ఉన్నాం ఇందులో భాగంగానే ఏ ఒక్కరూ కూడా మిగిలిపోకూడదు అని చెప్పి తపన తాపత్రయంతోనే అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం ఏ ఒక్కరికైనా కూడా పొరపాటును ఎక్కడైనా ఎవరైనా మిగిలిపోయినా వారిని ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మూడు నెలలకు ఇచ్చే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ లోపాలను సరిదిద్ది మళ్ళీ వాళ్ళ నెక్స్ట్ దఫాలో కూడా యాడ్ చేయించే కార్యక్రమం చేస్తూ వాళ్ళని ఏ ఒక్కరూ కూడా మిగిలిపోకుండా అడుగులు వేయించే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం ఇందులో భాగంగానే లాస్ట్ టైం మేము మనం ఈ ప్రోగ్రాం అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఈ దూదాకుల నూర్ భాషాలకు సంబంధించిన మైనారిటీ సోదరులు కూడా వారికి లక్ష రూపాయలు రావడం లేదు వాళ్ళకి నలభై వేలే యాభై వేలే వస్తూ ఉంది అని వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పుకొచ్చినారో దానిని కూడా సానుకూలంగానే మనం వాళ్ళు కూడా మైనారిటీలే కదా వాళ్ళు కూడా ముస్లింసే కదా అని చెప్పి సానుకూలంగా దాన్ని కూడా మనం పరిగణలేక తీసుకొని వాళ్ళను కూడా లక్ష రూపాయలకు వాళ్ళను కూడా పెంచే కార్యక్రమం చేసినాము రెండు వందల ఇరవై ఏడు జంటలు గతంలో మిగిలి గతంలో ఇది రాని పరి రా రాని వాళ్లకు అది కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నాం ఇలా ప్రతి అడుగులోనూ కూడా మానవత్వమే ప్రదర్శించాం ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా ఎవరు కూడా మిస్ కాకూడదు ఎవరు కూడా మిస్ అయిపోయి నష్టం జరిగిన పరిస్థితి ఏ ఒక్కరికి కూడా ఉండకూడదు అని తపన తాపత్రయమే ప్రతి అడుగులోనూ మన ప్రభుత్వంలో కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే మరొక్కసారి చెప్తా ఉన్నా నా పిల్లలందరూ బాగా చదవాలి ఈ పిల్లలందరూ రేపొద్దున గొప్పగా చదవాలి పేదరికం నుంచి ఈ పిల్లలంతా బయటికి రావాలి అదే ఈ ప్రభుత్వం ఈ జగనన్న ప్రభుత్వం మీ దగ్గర నుంచి మీ దేవుణ్ణి కోరుకుంటా ఉన్నాను ఈ పథకం ద్వారా మంచి జరగాలని మనసారా కూడా ఆకాంక్షిస్తూ దేవుడు ఇంకా మంచి చేసే అవకాశం కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఈ పథకంతో ఈరోజు లబ్ధి పొందుతా ఉన్నాను ఉన్న ప్రతి చెల్లెమ్మకు ప్రతి తమ్ముడికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో వారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చెప్తాను ధన్యవాదాలు సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిషరీస్ ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ వీ కాల్ అపాన్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ సార్ షన్మోహన్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ సార్ సార్ మా జిల్లాలో ఇప్పటిదాకా సార్ ఆల్ త్రీ స్పెల్స్ కలిపి అరౌండ్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ హ్యావ్ బిన్ బెనిఫిటెడ్ సార్ ఈ స్కీమ్ లో అండ్ వీ హ్ ఆల్మోస్ట్ గివెన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ క్లోర్ టు దెమ్ సార్ వన్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఈ స్పెల్ లో సార్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ మెంబర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ దే హ్ దే ఆర్ ఎదర్ ఇన్ డిగ్రీ ఆర్ దే హ్ కంప్లీటెడ్ డిగ్రీ సార్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఏదో ఒక చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటుంటే దే ఆర్ ఎంప్లాయ్డ్ so that's a very good uh, observation that we had in this spell sir especially after uh, first two spells the third spell has been really good and pitching sir and uh, most of the brides also manaki as state uh, averages say bc and uh, sc classes sir almost 160 each each spell lo and uh, we have with me iroj not but uh, we have mla uh, of chitur and uh, singha sudha sir and we have uh, uh, amda gar sir mayor of uh, chitur uh, and we have jp chairman vasu garu also here sir sir na to ivala me contact avtaniki m sumathi garu sir she is from airala mandal sir putal patta constituency she has completed okay nisha shanmo no problem amudamathalli bond adamma sirana bond adanna vasanna bond adanna 
కుమారన్న బాగుండన్న దిస్ ఆర్ ద పీపుల్ దట్ ఐ సీ ఆన్ ద ఫ్రేమ్ బట్ సారీ ఏషియన్ మోహన్ ప్లీజ్ గో అన్న ఆడపిల్లలము ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల నాకు బాగా చదువుకోవాలని ఉండేది కానీ పరిస్థితుల వల్ల నేను నా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ లో చదువుకున్నాను తర్వాత మీరు ఇచ్చినటువంటి జగనన్న విద్యా దీవెన జగనన్న వసతి దీవెనతో నేను నా బీఎస్సీ బీఈడి పూర్తి చేశానన్న దానికి మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను తర్వాత వస్తే నా మ్యారేజ్ వచ్చి మా డాడీ లేరన్న అమ్మకారు మానసిక వికలాంగురాలు సో నా పెళ్లి కోసం నేను చాలా కష్టపడ్డాను బయట అప్పులు తీసుకున్నాను ఆ అప్పులు ఎలా తీర్చాలి అనుకుంటున్న సమయంలో మా వాలంటీర్ వచ్చి వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు గురించి చెప్పడం జరిగింది దాంతో పాటు నేను సచివాలయంకి వెళ్ళి అప్లై చేసాను చేసిన కొద్ది రోజులకే నేను ఈ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ అవ్వడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అన్న అలాగే ఏంటంటే ఈ అప్పులు తీర్చుకోవడానికి నాకు ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో అన్నదమ్ములు లేని నాకు మీరు ఈ విధంగా సపోర్ట్ చేయ చేసినందుకు నిజంగా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అన్న ఇంకా తీసుకున్నట్లయితే నేనే కాదన్న మా అమ్మగారు కూడా చాలా మీ పథకాల ద్వారా చాలా లబ్ధి పొందుతున్నారు మా అమ్మగారికి కూడా వైఎస్ఆర్ ఆసరా అండ్ వైఎస్ఆర్ చేయుతో రెండు వస్తున్నాయి అలాగే ప్రతి నెల అమ్మగారికి వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ వస్తుందన్న అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే మాకు సొంత ఇల్లు లేదన్న రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి పేదలందరికి ఇల్లులో నేను ఇల్లు కట్టుకోవడం కూడా జరిగింది దానికి మా కుటుంబం అంతా కూడా మీకు రెండుపడి ఉంటామన్న ఇంకా తీసుకున్నట్లయితే ఇలాగే చాలా మంది మాలాంటి పేదలందరూ బాగా చదువుకోవాలి ఉన్నతంగా గౌరవంగా బతకాలని మీరు పెట్టేటువంటి పథకాలు కావచ్చు అమ్మ ఒడి వైఎస్ఆర్ విద్యా దివిన నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ చేయుత వైఎస్ఆర్ ఆసరా బరోస్ అలాంటి ఎన్నో పథకాలు మాలాంటి పేదలందరూ గౌరవంగా సమాజంలో తలెత్తుకొని బ్రతికేలాగా చేస్తున్నాయి దానికి మేమందరం కూడా మీకు చాలా 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 రుణపడి ఉన్నామన్న ఇలాగే మీ బెస్ట్ విషెస్ ఎప్పుడు మా పైన ఉండాలి మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఉండాలి నెక్స్ట్ కూడా నేను మిమ్మల్ని సీఎం గానే చూడాలనుకుంటున్నానన్న మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఎప్పుడు ఉండాలి థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ she ensured all of them uh, understands it if mana schemes kani vallu parents degar nunchi amma odi sambandhis she ensured all of them and tan santhanga english nerchukon now she is able to speak in english sir actually it's a very nice case study thank you sir thank you for that thank you sir thank you sir all the best ali thank thank you shan mohan sir uh, next parvati puram maniam puram maniam shan is going shan sir yeah. sir good morning sir sir uh, uh, good morning to sir and all the senior officers sir uh, today sir uh, we are fortunate and uh, privileged to be part of uh, launching of this prestigious program sir along with me sir today uh, mla uh, parvati puram sir shri alajangi jogarav garu sir uh, titco chairman sir sri shri uh, j prasanna kumar garu sir then uh, sir municipality chairperson as well as mpp uh, along with uh, many beneficiaries uh, they are present with me and participating in this program sir sir uh, as the honorable chief minister mentioned in his address sir getting the children educated and married in a befitting grand manner is a dream for every mother every father every parent sir but many times due to financial constraints social societal pressures different circumstances these dreams are crushed the worry and the apprehension related to marriage related expenditure forces many parents to stop the education of their children many children including girls we have seen that they are forced to enter workforce at a very tender age for very petty wages which is much below their potential they are many times we see that in the future regarding the uncertainty regarding the future forces them to perform child marriages so all these factors are has a significant social cost for the entire uh, state there have been instances where families have to sell their movable or immobile asset for performing the marriages to bear the expenditure and these instances are more acute in case of scs sts construction workers minorities where so, uh, social backwardness overlaps with economic backwardness so sir this scheme with its uh, well thought out guidelines has come like a boon for all these sections of the society sir a lot of people have benefited sir today in my district 697 families are going to benefit uh, this scheme sir they are going to get the financial assistance sir 
lot of them are inter caste managers sir with this scheme guidelines uh, this is uh, for the higher incentive for the inter caste marriages it is promoting social integration social cohesion and social harmony sir sir uh, along with the thousands of uh, beneficiaries in the state i have one such fortunate beneficiary with me her name is uh, k anusha sir uh, she belongs to st community she comes from gl puram mandal of uh, my district sir uh she has been married to uh, shri n manohar sir who uh, happens to belongs to sc community and uh, they'll be getting a financial assistance of 1 lakh 20000 rupees uh, being a inter caste marriage sir so i uh, uh, with your permission sir i'll pass it on to uh, uh, shri shrimati k anusha to uh, share her emotions sir yeah one second nishan prasanna na bond anna joge bond jogre shobham matali bond ramma ishwaram matali bond ramma మా జననేత జగనన్న గారికి ప్రత్యేక నమస్కారములు సార్ మేము పార్వతిపురం మన్యం జిల్లా గుమలక్ష్మిపురం మండలం దిగుమండ గ్రామం నుంచి వచ్చాం సార్ నా పేరు కిల్ల కనుష నేను ఎస్టీ జాతర్ కులానికి చెందాను మా ఆయన పేరు నిమ్మక మనోహర్ సార్ అతనేమో ఎస్సీ పైడి కులానికి చెందారు మా గ్రామంలో మా పెద్దల సమక్షంలో మాకు కులాంతర వివాహం జరిగింది సార్ అలాగే మాకు వివాహం జరిగిన తర్వాత మా సచివాలయం నుండి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ గారును వాలంటీర్ వచ్చి మీకు ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ జరిగింది కదా మీకు మన జగనన్న ఆర్థిక సహాయం కింద వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు పథకం ద్వారా లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు సాయం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని పట్టుకొని వచ్చి సచివాలయంలో ఆన్లైన్ చేసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది సార్ మేము అలాగే మా స మా సర్టిఫికెట్స్ అన్ని పట్టుకొని వెళ్ళి ఆన్లైన్ చేసుకున్నాం సార్ ఆన్లైన్ చేసుకున్న కొద్ది రోజుల తర్వాతే మాకు వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు పథకం ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో మా పేర్లు రావడం జరిగింది సార్ దానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్ మీకు అలాగే మా అంటే ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ కళ్యాణ మస్తు కార్యక్రమంలో మాకు లక్ష ఇరవై వేలు సహాయం చేస్తున్న మీకు ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాం సార్ అలాగే మీరు ఈ సా మాకు ఆర్థికంగా సాయం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ డబ్బులు మేము వృధా పోనివ్వకుండా ఏదో ఒక వ్యాపారం చేసుకొని ఆ వ్యాపారానికి మీ పేరే పెట్టుకుంటాం సార్ అలాగే ఈ పథకం అనే కాకుండా మా ఫ్యామిలీలో మా నాన్నగారికి వైఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ కానుకు వస్తుంది సార్ గతంలో అయితే ఒక ఫంక్షన్ కోసం మేము వారాల తరబడి వెయిట్ చేసుకొని ఉండేవాళ్ళం సార్ పనులు మానుకొని కానీ ఇప్పుడైతే సూర్యుడు రాకముందే మా వాలంటీర్ మా ఇంటికి వచ్చి మా నాన్నగారికి ఫంక్షన్ ఇస్తున్నారు సార్ దానికి చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీకు అలాగే మా నాన్నకి రైతు భరోసా కూడా వస్తుంది సార్ రైతు భరోసా డబ్బులతో మేము మా పంట చేలకు కావాల్సిన పనిముట్లను మరియు రైతు భరోసా కేంద్రం నుండి ఎరువులను తీసుకొని మా పంట చేలకు ఉపయోగించుకుంటున్నాం సార్ దానికి ధన్యవాదాలు సార్ మీకు అలాగే మా అమ్మగారికి వైఎస్ఆర్ చేయుత వస్తుంది సార్ ఈ సంవత్సరంతో నాలుగు విడతలు తీసుకున్నాం సార్ మేము ఆ డబ్బులతో మా అమ్మగారేమో రెండు గొర్రె పిల్లలు తీసుకున్నారు సార్ దానికి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీకు అలాగే మా చెల్లి ఇంటర్ చదివేటప్పుడు మాకు అమ్మఒడి ఈ పథకం వర్తించింది సార్ అలాగే ఇంటర్ రిలీవ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మా చెల్లి డిగ్రీ జాయినింగ్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు జగనన్న విద్యా దీవెన పడుతుంది సార్ ఆ డబ్బులతో మేము మా చెల్లిని అంటే ఫీజు కట్టించి అంటే ఆ డబ్బులతోనే ఫీజు కట్టి చదివించుకుంటున్నాం సార్ ఇలాగే మా కుటుంబంలోనే కాక మా గ్రామంలో అందరూ స లబ్ధిదారులందరికీ అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి సార్ మా గ్రామం తరఫున కూడా మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్ సార్ ఇలాగే మీరు ఎన్నో మంచి పనులు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ అలాగే ఎప్పుడు పెద్దలు చెప్తుంటారు ఏమనంటే మనం పుట్టక ముందు మన విధిరాత బ్రహ్మ రాశాడు అంటారు కానీ మేము పుట్టిన తర్వాత మీరు వచ్చారు మీరు వచ్చి మా భవిష్యత్తును తిరిగి రాస్తున్నారు సార్ మీరే మాకు నిజమైన బ్రహ్మదేవుడు సార్ అలాగే మీరెప్పుడు అంటూ ఉంటారు నాకు ఏదైనా సమస్య వస్తే పైన దేవుడు ఉన్నాడు కింద నా ప్రజలు ఉన్నారని మీ నమ్మకం మేము ఎప్పుడు పంపు చేసుకోం సార్ మళ్ళీ మీ మళ్ళీ మీరే సీఎంగా రావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్ అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ముఖ్యంగా మా జగన్మోహన్ అన్నగారికి ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్ అలాగే మీకు అడ్వాన్స్గా 
స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరియు రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వసతి on the ground level sir we are seeing large number of direct and indirect benefits sir as you have already told sir this direct benefits includes that uh, girls students are studying up to class 12th and then they are going on and pursuing graduation sir so with regards to indirect benefits sir we have seen in the last couple of years there is a drastic reduction in the child marriages sir sir in my district sir there are certain pockets sir because where where because of some historical and cultural reasons sir still child marriages being prevalent sir here also sir in the last one or two years we are seeing that just yes, there is a reduction sir so there are nine sachivalayams sir out of 515 sachivalayams which we have identified that just yes, still this problem exists sir so with this scheme of kalyan vastu sir now it is a good combination and is a good tool available with the administration sir we'll focus on these sachivalayams and with the combination of amma vadi vidya divna vastha divna and now kalyan vastu we will ensure that in future in coming days this problem is solved for eternity sir so that is thing sir so ee roju meeto maatladaniki sir dhan lakshmi garu vacharu sir tanta chaala mandi praja patnulu kuda unnaru sir sir yeah one second you mention vishru bond vishru sir fine sir we are waiting for you sunarayana bond anna sailajamma talli bond sailaji talli yeah yeah you man should please go ahead. నమస్తే జగనన్న ఎలా ఉన్నారన్న బాగున్నారా అన్న నేను నేను సానుపైన ధనలక్ష్మి అన్న డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం పుల్లెట్కూర్ గ్రామం వ్యాఘ్రేశ్వరం సచివాలయం నుండి వచ్చానన్న నేను వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు పథకంలో లబ్ధిదారునిగా ఎంపిక అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నానన్న ఈ వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ మస్తు పథకం నాలాంటి అమ్మాయిలకు ఒక వరంగా నేను భావిస్తున్నానన్న నేను చెట్టుపల్లిజ సామాజిక వర్గం నుండి వచ్చానన్న నాకు యాభై ఏళ్ళ వరకు లబ్ధి లభిస్తుందని తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదములు అన్న మా అమ్మ నాన్నలకు మేమిద్దరు సంతానం అన్న నేను తమ్ముడు మా నాన్నగారు కూలి పని చేసి మమ్మల్ని పోషించేవారన్న అనుకోకుండా నాన్నగారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఆరో తేదీని మరణించారన్న అప్పటి నుండి అమ్మ కూలి పని చేస్తూ నన్ను తమ్ముడిని పెంచి పోషిస్తున్నారన్న నేను ఇంటర్ ఎంపీఎస్డబ్ల్యూ చేశానన్న మా తమ్ముడు ఐటీఐ చే ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి అమ్మకు చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ సాయంగా ఉంటున్నారన్న అప్పట్లో మాకు సరైన సాయం లేక మేము పెద్దగా చదువుకోలేకపోయామన్న నాన్నగారు చనిపోవటం వల్ల కానీ ఇప్పుడైతే మీరు ప్రవేశపెట్టిన జేవీడి ద్వారా నాలాంటి ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులు చక్కగా చదువుకొని ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడి ఉన్నారన్న మీకు ధన్యవాదం తెలియజేసుకుంటున్నానన్న నా వివాహము ఈ మా మదర్కి చాలా కష్టమైన పని అయినప్పటికీ మీరు ప్రవేశపెట్టిన కళ్యాణ మస్తు పథకం పథకం ద్వారా కొంత లబ్ధి లభిస్తుందనే భరోసాతో మా అమ్మగారు కొంత అప్పు చేసి నా వివాహం నల్లమల్లి గ్రామస్తులు కేత దుర్గాప్రసాద్ గారితో జూన్ ఎనిమిదవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో జరిపించారన్న మేము మా వాలంటీర్ ద్వారా కళ్యాణ మస్తు పథకానికి ఈ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నామన్న ఈ లిస్ట్ లో మేము ఎలిజిబుల్ అయ్యామని వాలంటీర్ ద్వారా తెలుసుకుని చాలా ఆనందంగా ఉన్నామన్న ఇంతేకాకుండా మా అమ్మగారికి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా ఆర్ట్ ఆపరేషన్ జరిగిందన్న ఈ పథకమే గనక లేకుండా ఉంటే మేము ఇద్దరం లేని అదనదనం అయ్యే వాళ్ళం అన్న ఈ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా మళ్ళీ మా అమ్మగారు మాతో సంతోషంగా ఉండడానికి సహాయం చేసిన మీకు మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటామన్న అంతేకాకుండా ప్రతి నెల వితంత పెన్షన్ ఇరవై ఏడు వందల యాభై రూపాయలు మా అమ్మగారికి ఇంటి వద్దకే తెచ్చిస్తున్నారన్న అది కాకుండా వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా కూడా మేము ప్రతి సంవత్సరం లబ్ధి పొందుకొని ఉన్నామన్న మీరు ప్రవేశపెట్టిన ఇలాంటి స్కీముల వల్ల మాలాంటి అనేక పేద కుటుంబాలు కొంతవరకు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తున్నాయన్న అన్న మీరు ప్రవేశపెట్టిన అమ్మఒడి జేవీడి వాహన మిత్ర ఆరోగ్యశ్రీ ఇటువంటి స్కీముల ద్వారా అనేక మంది ఆనందంగా జీవిస్తున్నారన్న అటువంటి మీరు పది కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నానన్న నాకు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే సీఎం అయ్యి ఇటువంటి స్కీములు ఎన్నో పెట్టి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సాయంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానన్న నాకు 
నాకు మీతో మాట్లాడాలని చాలా ఆశగా ఉండేదన్నా ఇలా మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానన్నా సెలవు తీసుకుంటున్నాను రిలీజ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ టువర్డ్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ బెనిఫిషరీస్ కనపడతారు నిమిషం అంతే కదా అందరు కనపడు i request uh, shri imtiaz secretary to government minority minorities welfare to deliver the vote of thanks sir good afternoon sir i i take this opportunity to, to sincerely thank honorable uh, cm garu uh, for uh, uh, releasing third uh, phase uh, uh, financial assistance under ysr kalyana mastu and ysr shadi tofa sir it's a uh, very good scheme where poor families uh, belonging to sc st bc minorities are able to conduct their daughter's marriage in a dignified manner with this uh, financial assistance sir mm -hmm. sir till now 35551 uh, uh, people have been um, assisted uh, and uh, uh, a sum of 267 crores has been released sir sir um, um, i was just uh, starting for uh, the, this program sir i had received some of my friends uh, uh, school time friends from uh, karnool and they were asking me about how this uh, scheme is going on how how it is being implemented so i told uh, them in my own వే వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు ప్రతి పేదింటి వివాహానికి శుభమస్తు కళ్యాణం కమనీయం అంటూ దీవిస్తూ సాగుతుంది వైఎస్ఆర్ కళ్యాణమస్తు దెన్ అబౌట్ వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా సార్ ఐ టోల్ దెమ్ వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా లాయా హై హర్ ఘర్ కే హర్ గరీబ్ కే ఘర్ మే ఖుషియో కా మేలా వైఎస్ఆర్ షాదీ తోఫా లాయా హై హర్ గరీబ్ కే ఘర్ మే ఖుషియో కా మేలా sir um, in fact after launching this scheme sir uh, you had made very um, um, uh, um, uh, the government has made certain good amendments to the scheme wherein one is linking uh, assistance to education it's uh, it's a kind of uh, a very great measure in improving the literacy sir sir apart from that uh, giving uh, assistance to the mother uh, that makes the uh, parents uh, take pride in conducting the marriage sir and uh, recently um you had given this uh, enhanced the uh, assistance to noor basha dude kula ladda fund all these people sir and their community is very very happy um, um, um and um, they expressed lot of gratitude to honorable cm sir so once again i sincerely thank honorable cm for this uh, um, releasing this um, um, third phase uh, assistance sir and i also thank all the ministers here present uh, 
మినిస్టర్ ఎనర్జీ మినిస్టర్ గారు సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ అండ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ సార్ అండ్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అండ్ ఆల్ ద అదర్ ఆఫీసర్ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ కార్యక్రమంలో ఈ గర్ల్స్ చైల్డ్ను ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రమోట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ప్రతి మండలంలో కూడా ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఒక గర్ల్స్ జూనియర్ కాలేజ్ను కూడా ఒక హై స్కూల్ను ఒక జూనియర్ కాలేజ్గా ఎక్స్క్లూజివ్లీ గర్ల్స్ కోసమే ఉండేట్టుగా కన్వర్ట్ చేసి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది మన మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి మండలంలోనూ రెండు జూనియర్ కాలేజీలు ఉండేట్టుగా అడుగులు వేగంగా వేస్తూ ఉన్నాం ఒకటి కోయడ్ ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్లీ గర్ల్స్ కోసం మాత్రమే ఉండేట్టుగా అది కూడా ఈ విప్లవాత్మక మార్పులో ఆడపిల్లల్ని ఇంకా బెటర్గా చదివించే విషయంలో అది కూడా కొంచెం ప్రోత్సహించినట్టుగానే ఒక మంచి పరిస్థితి వస్తుంది అదే రకంగా మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇంతకుముందు ఎక్కడికో వెళ్ళి చాలా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి నుంచి కేవలం గ్రామ సచివాలయంలో అప్లికేషన్ పెడితే ముప్పై రోజుల లోపలనే వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేసి గ్రామ సచివాలయం స్థాయిలోనే అక్కడే మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే ఒక గొప్ప మార్పు కూడా మనం చేయగలిగాం ఈ రెండు మార్పుల వల్ల కూడా ఇంకా ఎక్కువ పిల్లలను చదువుకునేట్టుగా ప్రోత్సహించేట్టుగా ఈ రెండు కూడా మార్పులు కూడా ఉపయోగపడతాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా కొంచెం ఎడ్యుకే మీరు ఇంకా మీరు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసే విషయంలో ఓరియంటేషన్ ఇచ్చే విషయంలో మీరు కూడా ఇవన్నీ కూడా చెప్పడానికి మీరు కూడా కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ నా